秋月，秋月，我求求你，我求求你，你别走好不好？秋月，我求你别离开。江城，你别再纠缠我，我从来都没有喜欢过你，我爱的一直都是凌晨。凌晨，已经十年了，为什么你心里还是在想？要不是为了叶师才跟你在一起，那凌晨相遇的这几天，都比你相处十年都要快乐。没关系，我努力让你快乐。青雨，只要你不离开我，你让我做任何事情都可以。是吗？那你去死吧！你说什么？我说，你去死吧！江氏公司破产，股票暴跌，都是我做的。被迫嫁给你后，我就恨不得你死。如果你真的爱我，那你就去死吧。金二爷，金二爷，金二爷。原来一直都是我，你想起这是七年前我离婚了。我们天下有情人终成眷属。在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。你要给叶氏投资百亿，叶青雨给你办了什么利用他？妈，不管是百亿还是千亿，只要他需要，我都会投。青雨，青雨，我已经给你准备了百亿资金。太好了，明志，我可以继续为你办巡演了。叶青雨。既然老天让我重活一世，那我绝不会重蹈。我还在外地，明天婚礼可能会迟点到。叶青云，我会给你一惊喜。江城为什么不回我消息？他以前都是秒回的。清月，你要不今晚就别回了，趁着还没有结婚，陪我再疯狂一把。我们一阵阵的到底，原本被捆绑，感觉不到你为我坚强，便觉得当你对我说话。没有，胡说什么呢？我跟他只是朋友。江杯酒都喝了，还出去朋友呢？嗯，看来是怕江城知道吧。他不会知道了吧？他已经知道了。什么？我刚刚发朋友圈，忘了屏蔽教程，他都点赞了。愿天下有情人终成眷属。不可能，他竟然知道了，为什么不来找我？他可能觉得这是个大冒险，没放在心上吧？不，他不会的。不回我消息，还点赞这条朋友圈，这太反常了。您好，您拨打的电话已关机。我还是先回去吧。哎，秋雨，这么晚了，你不留下来过夜吗？我还有好多话想问你
。抱歉，凌晨，还是你们先玩吧，我先回去了。江城，睡着了。我有回消息。这是三年了，江城。这三年你对我很好，但是江城不仅对你无微不至，还曾冒死救你。刚刚又为我们叶氏一谈入此晚意之间。你还不满意什么？爸，我不喜欢江城。嘿，但是我不爱你。我和你在一起，只是为了叶强。欢迎新人入场。就是杨总，你忘了？叶新宇，我跟你说，好就是没你了。这个时候，江叶两家联姻，叶氏集团不但要一飞冲天呢。杨总，要是能和我在一起就好了。别做梦了，江少可是说过对叶新宇不娶啊。叶新宇遇见江少，真是太幸福了。金月。凌晨在看你，昨晚没有听我的疯狂一把，有没有后悔？要我说，虽然江城对你很好，但我还是觉得凌晨和你更般配呢。江城，如果不是你。我就能和凌晨在一起。叶青，如果没有你，我的一生将更为精彩。诸位来宾，欢迎各位来到江少和叶小姐的婚礼现场。现在有请江少播放一段他精心准备的博爱视频。诸位来宾，请进。这好像是叶星宇啊，他怎么会进这种地方？那个男的看起来不是江少。宋城为什么要放这个时间？叶总，你女儿是不是应该给我儿子，给我们江家一件事？江总啊，这中间肯定有误会。呃，秋雨，还不赶快给你江叔叔解释一下？是啊，秋雨，你可从来不去那种地方的。视频里的人不是你，对不对？江总，你是打算和我撕破脸吗？那我就奉陪到。视频里的人就是我。这真的是叶秋雨？这叶家怎么就是这么恬不知耻的女儿？婚礼前夜还和别的男人搞在一起，这也太不要脸了。江少那么爱她，真是一厢情深，为了狗。我叶青雨从来没有喜欢过江城。混账！你胡说什么？我没有胡说，我喜欢的人是凌晨。这叶青雨疯了吧？这竟然当着吴云夫的面说喜欢其他男人，虽然看起来落落大方，私底下这么好。有江少这么好的未婚夫，竟然还去勾引其他男人，真是瞎了他的狗眼了。叶青雨啊，你赶快给家人道歉，让他原谅你，要不然咱们叶家就完了。我不要。从出生到现在，一直听你们的安排。今天我要为自己做主。凌晨，你要是也喜欢我，你就大声说出来。这、这，诸位，我想说，江晨，你不就是想逼我和你完婚吗？诸位，我对叶小姐、对林先生的深情表表示绝对支持。叶小姐为爱冲锋，不顾一切追求真爱。我认为，她应该得到。这这吴云熙分明表白其他人，这江少居然没有暴露。他这么多年只追求过叶星宇一个人，难不成这是在欺骗？江晨，就算你激我，我也不会爱上你的。秋雨，你不要一起就是了。凌晨，我喜欢你那么久了，你说说话呀。凌晨毕竟是你的心
。我这样是不是让他压力太大了？江晨，今天的事算我自作主，你不要为难宁晨。在宁晨答应和我结婚之前，我先答应你，我可以和你结婚。叶小姐，我想你是误会，想你有个瓜葛。你既然不喜欢我，我也不会死缠烂打。他居然放手了，这怎么可能？诸位，既然叶小姐已经心有所属，那我借此机会宣布奸臣，我江晨决定和叶青。我，什么？你要和我退婚？千金，因为我宣布，我江氏集团撤销对叶氏集团的反应条件。叶氏小，快走！这我我不可呀！我的生命。江晨，你是在故意气我吗？我衷心的祝愿叶小姐。和林先生白头偕老，去吧。叶青，这只是开始。叶叶叶叶啊！你想和本家庭闹掰，求他原谅你，你要不然我们一家都完了。我明明不在乎他，但为什么我会这么难受？林晨。难道我真的选错？婚礼现场上，豪门大少将彭彩高抛弃。豪门现金叶青雨，婚宴表白十八线小鲜肉凌晨。江氏集团全面撤资，叶氏集团一起可危。江晨，你听说江城退婚了，是江少今日当众退婚叶青雨。好，立即出发天海，我林若萧从今日起正式追求江城。城东度假村的项目怎么停了？叶总，集团资金有限，之前是江总出资垫付的，也是他在全权主持度假村的推进。他撤资后，城东功能就立马停工了。那爱蝶是鲜奶与龙池这些品牌为什么取消和我们合作？叶总，江总撤资后，这些品牌纷纷提出了解约申请，我们的品牌价值已经缩水了十七亿。那明天市首的会面都安排好了吧？有了市首的站台帮忙，这些问题应该可以解决。叶总，市首说江总不来也没必要再见面了，现在已经去外地了。江城，江城，又是江城，你们这帮废物，没了江城，什么事都做不了，是吧？三天内，如果找不到解决方案，你们都给我滚！你试试。小兰，叶总怎么了？你找他呢？你就是这么做工作的？林叶总，这不在我的职责之内呀、啊。您的早餐以前都是江总准备的。什么？江总以前每天都会为你做好养胃早餐，早上七八点钟就会送过来。我怎么不知道？你为什么没和我说过？江总说您胃不好，又不肯吃他做的养胃粥，所以不让我告诉你。可恶！居然有人用网络水去黑凌晨。青云，青云，你喝点粥，我特意为你熬的养胃粥。青雨，你胃不好，不能不吃早饭的。我还给你准备了胃药。嗯，你胃疼的时候记得吃。那我给你放后面了。太好了，王总，只要你能帮我把凌晨的负面舆论消除，什么条件我都答应你。青雨。城东度假村我已经都安排好了，预计年底就可以竣工了。另外，我还安排了你和世首见面的机会，就在明天。这次啊，咱们一定要把握好机会。行了，知道了
。那今天晚上，咱俩要不庆祝一下？不了，我约在凌晨吃饭。你先出去吧。是。真不知道这个凌晨哪里比得上江少。凌晨，你。静雨，上次的事儿是我不对，我在星空餐厅专程定了位置，今晚我们边吃边聊，可以吗？好，我会去的。张晨，你能给我，凌晨也能，我绝对不会写错人。叶总，叶总打扮的如此精致，该不会是来和你的小明星约会的吧？我的事和你林若萧有什么关系？当然有关系了。要不是你放弃了江城如此优秀的男人。今天晚上我又怎么有机会跟他在这星空餐厅吃饭呢？是江城约你的。四婚三天后，江城一直没有消息，难道这些天他一直和别的女人在一起？怎么后悔跟江城退婚了？有什么好后悔的？哦，是吗？可我怎么听说，自从你跟江城退婚之后，什么爱蝶氏、龙池、仙奈。他们通通跟你们叶氏集团解除合约了，现在啊，他们可是争着跟我们林氏集团的份。星云，以后我们就是一家人了。江氏和爱蝶氏那些国际大牌的合作，以后就不用。行了，知道了。即使没有你，这些国际大牌也会选择和我叶氏合作。那又如何？哪怕没有江城，哪怕所有品牌全部解约，凭借着德宁时代那些合作的电车效果，一样能让叶氏集团重新崛起。原来叶氏集团跟德宁时代可真是太厉害了。笑什么？像你无知啊！我也不怕告诉你，今天晚上我要见的还有德宁时代的总裁丹尼兰。什么？我当初登门拜访足足十次，他才肯见我一面。你林氏不如我叶氏，张林兰凭什么见你？那可还得多亏了江城。和江城有什么关系？你不会不知道吧？这张林兰张总呢，他可是你前未婚夫张总。江城的小姨，这怎么可能？看来你真不知道，叶青雨，你是真的没有好好了解过江城。你觉得你凭什么能拿下德宁时代的项目？真的依靠自己？不，青雨，叶总，我先去见我的大客户，还有未来老公。你呀、啊，就好好跟你的小白脸约会吃饭，记得补妆。青雨，咱们进去吧。江城不是来了吗？青云，青云，哦，你在是吧？哎，不用点了，我已经订好团购套餐了。团购套餐？团购套餐？啊，还带两份西冷牛排，特别划算，只要九十九。小姐，秋雨，蓝芪金枪鱼寿司，香煎法国鹅肝，松露奶油蘑菇汤，还有你最爱的意大利甜点阿夫加朵
，知道你不爱吃牛排，没点。不是宁晨，我不用谢我，我今天来就是专程来向你道歉的。婚礼那件事吧，我向你道歉。呃，不是我不想上台，是我的经纪人非要拉着我离开的。我也有问题。是啊，你当时做法太偏激了。我可是公众人物，不能跟别的女人有绯闻的。你说你这么一闹，我万一被雪藏了怎么办？放心，我不会怪你的。不过晴雨啊，咱俩之间的绯闻呢，确实对我造成了一定的影响。你能不能让我做爱别式的龙国代言人呢？爱别式已经和叶氏集团解约了。啊，解约了？那现在龙池？这个是家吗？都解约了，为什么呀？是因为江城那件事。好吧，金姐，你能不能去求救江城啊？你要不你去求他？江城人脉那么广，肯定能帮到我的。而且他那么喜欢你，你要是去求他，他肯定不会拒绝你的。不行，我是不会去求他的。青雨，难道你就忍心看着我掉咖被雪藏吗？不是，那我们赶紧去找江城。我刚刚看到他就在前面的露天餐台。哎，这位先生，请出示一下您的会员卡。啊，我可是你们尊贵的会员。不好意思，先生，我们的露天餐台只对至尊媒体开放，您普通会员不能入内。会员还分三六九等啊！老子消费了，凭什么不能进去？林晨，别在这种场合跟别人起冲突。青雨，你放心，这事交给我啊！哎，你一个小小的服务员，你敢拦我？把你的经理给我叫过来啊！我要让他开除你。先生您好，我是这的经理，请问您需要什么帮助？经理是吧？我要去你们的露天餐台，你们这个服务员拦住不让我进，说我会员等级不够，怎么？我花了钱了，我还不能进去了？至尊 VIP 的最低消费是九万九，您只消费了九十九，这个我们也没有办法。你的意思是，我花的少，我就不配进去呗？我们也是为了其他消费者的权益嘛。我就不信了，今天我还进不去了。江城，叶总，真巧啊。叶总怎么约会还站在外边？市里面的空气不好。我坐哪关你什么事？该飞就飞不去吧。看来你这小男友的实力也不怎么样了。你说什么呢你？这位先生，如果你再对我的贵客不敬，我会请你出去。吴经理，开门做生意，不必为难他。看来江城心里还有我。好好嚷嚷，让人心烦。青雨，江城就在这儿，你快点求他，让他帮我拿下代言呢。去啊！江城，若萧，在那站着干什么？快过来吃饭。嗯。哎，我们叫酒过来。张明兰，居然真的是江城小姨。哎，青雨，刚刚那么好的机会，你怎么不帮我求求江城？哎呀，我就这一次机会，我的前途就毁了。明晨，不想求他。君宇、啊，这次你一定得帮我。我早都劝你不要追那个叶青雨，现在后悔了吧？好了，别说了，我知错了。咱们还是聊聊合作。我已经和叶氏解约，以后啊就和若萧的林氏集团合作。我看呢、啊。若萧比那个叶青雨强多了，不仅容貌出众，更是端庄大方、知礼节。要不你们试着交往交往？小姨，我同意。啊，秦总，我们今天是来谈合作。江城。我喜欢你，做我男朋友吧。我喜欢你，做我男朋友吧。我拒绝。果然，江城心里还有我。青雨，江城拒绝那个女的，我就说她是个舔狗，你去求她把代言给我，绝对行得通。
。凌晨，我是不会去求他的，他还不配。江城，你为什么拒绝我？难不成你心里还想着那个叶青雨啊？江城，我可警告你，不许再和那个女人来往。小姨，其实我心里早就没有想过他，只是我以前没有太关注公司，我现在只想好好跟。能有心思处理其他的事情吗？江城，我追定你了，明天你答应也得答应，不答应也得答应。英子，没有人可以强迫我，就算是你也不行。你不求他，那我的代言怎么办呢？你的代言，我会帮你想办法。江城，我不需要你，但是你离不开我。我等着你来求你，那就由不得你了。哦，各部门准备。啊把这些照片都发出去，我要让全城的人都知道，他江城是我林若萧的男人。刘总，你这是在宣誓主权？我可不接受任何的道德绑架。什么道德绑架？江城。我可跟你说，你妈妈和我对若萧都非常美。从今天开始，她就是你女朋友。你们好好相处，再见吧。好的，小姨，你放心吧，我呢跟江晨是好好相处的。去。好，好了，小姨，我知道了。江总，我要跟你做个交易。什么交易？江城，你不是一直喜欢叶青雨？只要你让我当爱因斯坦代言人，我就把叶青雨让给你。你拿叶青雨做交易，他知道。他什么都听我的，这点事儿不用告诉他。叶青雨还真是找了个好男人呢。你就说行不行吧。你没资格跟我做。叶青雨，让叶青雨。你，哎，放开我！放开我，自己能走。江城，我等着。江城，你果然离不开我。青雨，那个江城实在是太过分了，居然拒绝我的要求。哎呀，你可一定要帮帮我。林晨，我想办集团有个合作，要不你去那当代言人？不行。给那种低端品牌做代言人，只会拉低我的咖位。青雨，你口口声声说爱我，难道你说这么帮我的吗？我，青雨，你就去求求江城吧。啊，他那么爱你，你提出要求，他绝对会答应的。哎呀。青雨，如果我真的接不到这个代言的话，我的星途就完了。好吧，好吧，你去试试吧。谢谢你，清雨。江城连林若萧的表白都拒绝了，就说明他肯定还爱着你，他一定不会拒绝你的要求的。江城，我喜欢你，做我男朋友吧。我拒绝。说的也是，虽然我不喜欢他，但他从来都不会拒绝。哎，是的，哎，走吧，清雨，我们去找他。不要，不去怎么求他呀？不需要求他，遇往这种小事，我都发个信息，他就照办。哎，那你快发，快发。江城，只要你让林晨做爱别事的代言，我就原谅他。我别把我删了。你说江城把你给删了，他怎么敢的呀？青雨，青雨，青雨，青雨，江城，我不喜欢你爸妈对我的态度。他们就是。如果要我和他们住在一起，这是我最后一次来你家。哎，青雨，那我搬出去，你等我。
，你死，给我滚！青雨，以后我们不住这儿了。青雨，青雨，你让江城给咱们送点吃的呗。外面下那么大的雨，外面都停了，我送得过来？哎呀，他这么甜，肯定会想办法的。江城，我饿了，给我送点吃的。我给你带吃的了，青雨，吃的好吃的。江城，我不信你有这么硬气。江城，你凭什么伤我好友？叶青雨，你跟江城都分手了。伤你个好友很稀奇吗？这是我和江城的事，轮不到你多嘴。你来质问我的男朋友，你觉得和我没有关系？男朋友，据我所知，刚刚是江城拒绝了你。江城，我知道你放不下我，如果你重新追求我的话，我也可以答应跟你在一起。叶小姐，你是不是把自己想的太过重要？江城，我都主动来找你了，你还想怎样？我想你是误，我已经有女朋友。谁？林若潇。他就是我的女朋友。什么？什么？叶小姐，你放心吧，我给江城做女朋友，一定比你称职。若潇可是个好女孩，不像某些人不识好歹。江城，就算做不了情侣，做朋友也行啊！你非要把关系断得那么绝吗？我这个人有精神洁癖，断了就断了，没必要扯上什么朋友的关系。藕断丝连，就是啊，有些人跟小明星做朋友，做着做着就把自己未婚夫的婚给退了。江城，你是在怨我在婚礼上做的事情吗？没什么用。叶青雨，你就跟你的小明星好好过日子，我待会啊还要跟江城吃饭约会呢。叶小姐，还有事吗？没什么事的话，请离开。离开吧，江城，我没换手机号码。江城，他是什么意思啊？不会还希望你继续联系他吧？我是不可能跟他再有任何联系的。林总，我们还是聊工作吗？谈什么工作啊，江城？你现在是我的男朋友，我们应该谈恋爱才对。你认真的？那当然了，那些照片发布过后，大家就都会知道你是我林若潇的男人。林总啊，林总，你说说呢？堂堂林氏的总裁，把和我的暧昧视频登报，搞得跟花边新闻一样。谁让你不承认我的？江城，你明晚不是要办一个慈善晚宴吗？刚好把天海的名流都请过来，你在那儿向大家正式介绍一下潇潇，公开你们的关系。好，好，好，我知道了。好的，小易，我这就去安排。青雨，青雨，江城答应让我做代言人了吗？江城是不是对你提条件了？莫非他想睡你？如果他非要你的话，其实我也不是不能接受。林晨，如果你不想的话，就不去了。我也挺累的，先走。青雨青雨，我给你煮了红糖姜茶，来喝一口。热？不热了，来，慢点。难道我
，真的选错了。江澈，我们要换手机号码。江澈，我就不信你能忍住不找我。你们是江澈。张晨，你想通了。哎，青雨，我是林晨呐。林晨，没什么事，我先挂了，我要睡了。哎，青雨，我想跟你说说代言的事儿。无论如何，你一定要帮我。代言的事明天再说吧，我会帮你想办法的。哎，不不不，青雨，你误会我的意思了。我知道今天我让你难堪了，江晨的那些代言我不要了。林晨还是替我着想的。那你是？我想让你带我去参加明天晚上的天海慈善拍卖会，那个拍卖会上有好多有权有势的人，我想去认识认识。但是，我没有收到邀请。我也没有。没事儿，那个拍卖会啊，就设在江氏集团总部的顶楼。你不是一向可以随意进出那儿吗？江氏集团。主人你好。记住了，他是你们唯一的总裁夫人，以后他说的话。也许能见到江城。青鱼，青鱼，说什么呢？啊，我我说明天跟你一起去。那太好了。算了算了。江城，你搞什么呀？赶紧把手拿开。青雨，上来。江城，是我甩了你，睹物思人，我不信你能忘记。青雨，听说有很多娱乐圈的大佬都会来参加这次慈善拍卖会，如果我能在那上面出名，对我的星途一定很有帮助。你可一定要带我进去。放心，这里的人都认识我，不会拦我的。有了，我有约吗？青雨，这是什么意思啊？你不是说？不会有人拦咱们的吗？小雪，你不认识我吗？叶总您说笑了，我当然认识你。那你还不让我进去？公司有规定，外人进入公司必须提前预约，没有预约不能入内。预约？我还要预约？这是公司规定，您别为难我。以前我都是随便进来的，江城都不敢拦我。以前是以前，现在是现在。总裁夫人好，你叫他什么？叶总。江总吩咐过，说林总以后就是我们新的总裁夫人。叶青雨，今时不同往日，江城现在是我的男朋友。他曾经给你的那些特权，现在都不属于你了。你，我看叶总今日的打扮如此精致，难不成是想勾引我的男朋友啊？谁说我要勾引他了？谁说青雨是来找江城的？我们是来参加慈善拍卖会的。参加拍卖会，可是来宾名单上怎么没有你们二位啊？你们莫非是不请自来？你说没有就没有啊！今晚的拍卖会是江城举办，来宾都是我邀请。哎，这个地方，这是江城办的？没错，江城还特地叮嘱过我，不要邀请一些他不想见到的人过来。好，那我走。不能走！不能走！林晨，你什么意思啊？青雨，不能走。这次拍卖会的规格很高，如果我能结识大佬的话，我一定能够东山再起的。我已经失去那次代言了，我不能再失去这次机会了。可我们进不去。你们想进去也不是不可以啊。真的吗，林总？你真的愿愿意让我们进去啊？今天晚上是慈善拍卖会，所有的收入都会捐赠，只要你们二位捐赠一件超过五百万的拍品，就可以入内。五百万。我可没有这种东西。我看叶小姐脖子上的这条项链就不是凡。如果你们捐赠的话，二位都可以进去。哎，那太好了，青雨，我们快把它捐了吧。可是拍卖会马上就要开始了，机会可不等人。如果你真的舍不得这条项链的话，等拍卖会开始，我帮你把它拍下来，好不好？你相信我。叶总，林先生，二位贵宾请
。江城在看我，还真是阴魂不散。你怎么把他们放进来？当然是有好戏看了。待会儿被拍卖一台相机，我让你打个马赛克。好，既然你喜欢，那我就来。各位来宾，正所谓山无棱，天地合，乃敢与君绝。接下来我们要拍卖一件象征真爱永恒的特殊牌品——长江丝手。怎么一上来就拍这件？怎么一上来就拍这件？可能是因为价值不高吧。拍卖会上的好东西不都是压轴的吗？也许是吧。你在这儿跪了九天，此等深情，感天动地。我也是有感而发，为你的太太设计的项链，取名为“长相厮守”。愿你们白头偕老，长相厮守。这个女孩居然把我送给她的东西拿出来卖，我还真是一腔深情，为了狗。我想要的就是这个。你不知道这是我之前送给叶青雨，是个二手货。要不怎么换？那我就更想要了。叶青雨曾经拥有的东西，我要全部拿回。我真是搞不懂你们女人这种奇怪的好手。青雨，你放心，我还是有点小钱，绝对会帮你把这拍下来。谢谢你，林晨。你来了。各位来宾，长江厮守是一件稀世佳作，象征真爱永恒，而真爱无价，所以长江厮守不设起拍价。全凭出嫁人对爱人的爱意出价。现在拍卖开始，居然不舍起拍价，这主持人是在考验人心呢、啊。<笑>全凭爱意，这第一个起拍的人压力可大着嘞。<笑>这价格出不好，传出去可被别人笑话。谁说不是啊？搞得我都不敢出价了。这价格出低了回去，不得被我家那位打死。难道没有人出价吗？这可是一个极佳的示爱机会呀！我来，这不是一夜家千金向他示爱的那个小明星凌晨吗？他怎么来了？他第一个出价，他对自己的爱意很有信心嘛。<笑>各位都说真爱无价，爱意是没有办法用金钱来衡量的，但是可以表达心意。这位先生，不知道您打算出价多少？我出一二零，我出一二零。这位先生，您是打算出价五百二十万吗？胡说，我出的是五百二十块，你不要乱改我价格啊！谁会花那么贵的钱去买一条破项链呢？青雨，你说是吧？咱俩省点钱不好吗？上次我在 P C G 给你买的项链才九块九。先生，长江丝手是以玻璃种翡翠和羊脂白玉为主体，用 9,999 颗白钻点缀，通过铂金连接在一起，象征着真爱永恒。您确定您的出价不是在开玩笑吗？不是你们说的设起拍价啊，五二零不就是代表真意吗？是。叶青雨，你的小男友还真有情调呢。哎，这是在当众发五二零向你表白呢。那当然了，爱就要大胆的讲出来。小丑，这可是陈师道、陈大师的封山之作。陈师道，怎么可能？陈师道是谁呀、啊？陈师道是大夏第一珠宝师，他的每件作品价值万金。陈大师早已分散，一位痴情少年在陈大师隐居之所长跪了九天，他才愿意出山，为其打造了这个长相厮守。有人出价五亿，想会神秘人求购，他都没有出手，说是要送给他的爱人。长跪九天，出价五亿
结婚。他送我的礼物居然这么珍贵吗？破项链有这么值钱吗？你们要喜欢，你们也可以出价呀。好，我出五百二十万。五百二十万？你这是扰乱市场。叶小姐，在下对您仰慕已久，然后借此表达我的心意。三成，您打算出价多少？一个绝对让您满意的。叶小姐，您的江上已经结束了，不如接受我的爱意。慢着，我还没有出嫁。江少，你也要参与竞猜吗？江少爷，难道对叶小姐余情未了？不可能吧！叶青雨可是当众表白了那个小明星，这可是打了江家的脸。江少可是天海第一痴情，我看呢，江少和叶青雨这段感情难断呢。那李少恐怕难如愿了。难道江城是要把他拍下来再送给我吗？江少，人要学会放手，当断则断呢。我江城看上的东西，从来没有放手过人。好，江少霸气。今天，珍宝和美人都要，加价一千两百万。李少竟然率先加价，看来势在必得呀！这长相厮守是一件绝世珍品，更是象征了真爱与否。我是不可能放手的。他是在以物喻人，向我示爱吗？装模作样，你不放手又怎样？你还能为这个破项链出更高的价格吗？你们的出价是在侮辱这件珍品，更是侮辱真爱的。不知道你要出价多少？我说，五亿两。我说，五亿两。三成，你真是疯了！这破项链哪有那么值钱？不愧是，也只有江少，我为了爱情一掷千金。江少，一个叶青雨。真的值得你付出这么高的价格吗？为什么话？没钱就把嘴闭上。你，江城，你果然放不下我。还有人竞价吗？好，那我宣布，江少以五亿两千万拍下这件长相厮守，请江少上台。江少，现在请把他送给您最心爱的我要把它送给林若香女士。什么？居然送给了林若香，不是说江少对叶青雨余情未了，怎么会送给群众？诸位，各位都是天海市的，共聚一堂，我正好借此机会向大家宣布，我宣布，林若香女士。是我江城的女朋友，也是我江氏集团未来的女主。早就听闻林总追求江少，看来传闻不虚呀、啊。江林两家联手，这是天大的好消息啊！看来天海要变天了。小文，小文，江城，我觉得我好像爱上你。叶总，既然江少和林总在一起了，不如我们让开。江城，你不能把他送给林若香，他是我的。叶小姐，这是公开拍卖的无主之物，你怎么能说是我？江城，你明明知道他是你送给我的。你既然已经拿出来卖了，那说明他在你眼里不值得一提，你不用在我面前装不舍。我，我不是
，我现在不想卖了，我后悔不行吗？交易已成，这世上没有后悔。真的不能重来了吗？真的不能重来了吗？不能。就算江城同意，我也不同意。好，我走。哎哎，青雨，这叶青雨，现在后悔已经晚了。林总，我小姨交代给我的任务，我是圆满的完成。现在全城都知道你是我的女朋友，还满意？满意，当然满意了。江城，你今天如此高调的表白，全城都知道咱们俩就要订婚了呢。那么正如你所愿。林总，你通过我小姨接近，千方百计的帮助我们恋爱的消息，为的不就是让你们临时借助我江城的事业更上一江城，你什么意思啊？我可不是那种趋炎附势的人，我是真心喜欢你。我想做你的女朋友。我们两个是不是该做点男女朋友？哎，江城，开快了。快了，我觉得。难不成你心还有其他人？怎么可能啊？嗯，江城，我先去接个电话。凌若晴。你以身入局，只会越陷越深、啊。喂，宝贝，怎么了？潇潇，你刚刚为什么不接我电话？你该不会是和江晨假戏真做了吧？怎么可能啊，宝贝，我跟江晨，我的心里只有你呢。我跟他假扮情侣，一是为了说服我爸退婚，二是为了夺到江氏集团的商业经理。真的？真的，宝贝，我的心里只有你呢。再说了，他叶青雨不要的男人，我凭什么不要？好，我相信你，但是我有一个条件。好好好，只要你不生气，你想要什么我都给你。我要去江氏集团上班，监督你跟江晨。什么？你要来江氏集团上班？自己辛苦还不够，还安排了其他人来一起。林若香，你就不怕赔了夫人？有事。你说你要来江氏集团上班，不行，我不同意。要是江氏对你图谋不轨怎么办？我还怕他对你图谋不轨呢。你不同意，我就不理你了。哎，别！哎呀，我答应你。那你就说好了，我明天就去上班。好好好。不过你也要答应我，要帮我找到江氏集团小妹。放心，没问题。都说江城痴情。他现在离我很近，应该不会离我很远。小月嫂，我不如。江少，你还缺秘书。要过来给我解释秘书。我对江城越来越无法抗拒。我，我可是你女朋友。你居然想让我给你当贴身秘书啊？那不知道江少开不开心？这世界上还没有我听说，开不起。江少，你当然开得起价格。不过我走了，那林氏集团可就没人照顾。不如这样吧，我呀，给你介绍一个更好的秘书。哦，还要比林更合适的人选。
当然有了，我表妹，南宫小姨。南宫小姨，你的？何灵若萧说要来我公司上班的，不是他。你不单是女的，难不成要男的？你这个不怕你男朋友被人抢？江城，我当然相信你了。再说了，南宫小姨，她可是我的表妹，她不可能抢我的男朋友，反而啊，会帮我盯着你。不让你们两个人上床。好，既然你都这么说了，明天让他来上班。好，那我这就去把这个好消息告诉他。哦，对了，南宫小云是我的表妹，你可不许欺负她。放心吧，我可不是什么坏人。那我的小鱼就拜托江上你照顾啦。难道前世的传闻是真的？这个刘若萧喜欢你。哇，这就是江氏集团，好大呀！小鱼，记得你答应我的条件，帮我打听江氏集团最近的项目。你放心吧，我南宫小雨可是顶级侦探。对了，小鱼，你可一定要跟江城保持距离，不能让他吃了你的豆腐啊！我可不喜欢那些臭男人。去吧，拜拜。刘若萧把他的小女友安排到我的身边，就不怕我吃了？这是哪来的美女？不会是要到我们公司上班了吧？简直就是仙子下凡啊！这女人，恶心，简直果然都不是什么好东西。美、哎、女、哎哎，我小子往下看不去了。美女，我是宣传部的方翔，加我微信啊！我要加，我要加，我要加！加微信，加微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，微信，不上班了。江总的秘书，我可不敢大主意，都散了吧。南宫秘书，还蹲着，我公司地板很舒服。哎，你就是江晨。你们公司这男人怎么回事？一个月把我吃了一样。放心吧，以后有我在。不这个男人想不太一样。我已经到，回来。咦、嗯，保护刘若萧的。干嘛？我说南宫秘书，你是去来上班的，还是来玩手机？你又没给我安排工作，我不摸鱼，岂不亏了？合着还是我不对吗？那当然。好。那你去帮我处理一下那些项目的资料，都是保密项目，不能去传。保密项目？因为都是保密资料，所以我不能发。你是我电脑弄的。遵命，老师。好好干，我出去。放心交给我，我正完成任务。都开下。潇潇，我要把它送给林若萧女士。如果没有江少道投资，我们叶氏集团也是必死之局。只有江城才能救我们呢。如果你不求得出手的话，青雨，我们这家就完了。那是你们多恩爱呀、啊！
，我们真的回不去了吗？我错了，江城。江城，我们真的不能继续吗？江、嗯、城，我们真的不能继续吗？年轻，他不是江城的前女友吗？是江晨的前女友吗？难道那个女的跟江晨有联系？我要是把他俩撮合了，江晨是不是就不会过去？江城与你和复合了？怎么有人在背后应？江总，你怎么了？啊，没事。你说你得到消息，天权芯片股票价格会大涨。是的，江总，消息来源绝对可靠。你看，我们要不要入局？前世有人提前放出某些股票价格会大涨的假消息，吸引无数资本入局，在股价高位大量抛售。割了无数入局资本和散户的韭菜，赚得盆满钵满。入局？当然要。你用其他的主体分批次购入我说那些什么，也引起他人注意。我知道他们的心理想法，只要提前抛售，被割韭菜的事实，可就不好说了。宝贝，我最想你了。江城果然还爱着我，他和那个林若潇只是逢场作戏。我要约他出来说清楚。他怎么给我打电话了？谁给我打电话了？谁给我打电话了？能秘书，谁给我打电话？没有没有，没人给我打电话。他还是没有原谅我吗？还是说怕我拖累他？和林若潇比起来。我是不是太没用了？南宫秘书，我怎么觉得你有事情瞒着我呢？嗯，怎么会呢？江子，我就先下班了。江子，我问你，听说你是林若潇的男朋那你和他关系这么好，为什么不到他的办公室？嗯，这个虽然说我和林若潇在一起，但是两家公司所在，不会是来骗你。怎么可能？会。那为什么林若潇要千方百计的把你安排到我身？江城居然要成立电车公司，小鱼还真是给了我不少惊喜啊！不对啊，江城怎么会这么不小心？难不成他在钓鱼执法？不行，我得去看看。不是因为，绝对把你抱不起。那是因为我喜欢你。你喜欢我
。是啊是啊，江城，我喜欢你好久了，不是想要把我安排在你这边吗？是我自己要主动接近你的。我不行。你不信？那我证明给你。这下你懂心了。色诱我，闹我可不困死。我觉得还不够，除非你再给我喂点药。嗯。这就是男人吗？行，还蛮不错。他说：“他又不真的是我女，但是他是我的女朋友。你真信？我觉得咱们俩还挺般配。谁给你般配了？怎么没人理我呀？小月儿不会真出事吧？别人都跑进来了，反正就是不能让身上看见。”别走，怎么了？江城，我来找小鱼儿，他怎么不在了？哈，啊，他怎么了？他没来上班吗？来了，来了，帮我处理了一上午的文件呢，可能上厕所了。江城，当然是真的。哎，这这桌子怎么回事？哈哈哈哈。刘总，其实我有个合作想跟你谈一下。什么合作？咱们那边说。江城，什么合作？啊，炒股算了，我知道你没钱。还是青雨，你体谅我。你要是再能给我介绍点资源就好了。就比如，凌晨，介绍资源，下回再说吧。我还有事，先挂了。江城撤资之后，一事一蹶不振。难道我以前的成就都是江城给的吗？我的能力真的不如林若潇吗？江城，你是怕我拖累你？你才不愿意跑步！快点，快点，我们夜深有救了！爸，怎么了？我得到最烈消息，千转千折的股价又是大涨，这样就提前入局，肯定会赚得盆满钵满的。真的？真的？当然是真的，这是一位大人物啊，亲口告诉我的。知道的人呐，屈指可数。我大年呐，给这位大人物办过事儿，他这才告诉我这个绝密的内幕消息。这下好了，有大资本入局，天选芯片，这天选的股价呀，至少要涨到一百元一股。一百，天选芯片现在的股价才十块，那就是意味着我们参与进去以后的资本就可能翻十倍。嗯，这下我们叶氏啊有救了。哎，明天开市之后啊，咱们要赶紧买入，要不然呐。也疼都喝不到了。好，张总，我会借这个机会证明我不比林若潇差。没有你，我依然能东山再起。成，你该不会是听到天泉股价会大涨的所谓内幕消息吧？嗯，是。江总，恕我直言，这种消息啊，多半是大资本放出来炒作的，当不得真。不愧是林总，果然会。不过这个消息啊，的确是真的。什么？但是这是一条。难道说有人故意提高股价，在高位抛售，收割入局之人？林总，你不愧是天海市的商业，一下子就算了。
。不过恕我直言，天下没有免费的午餐，这种杀猪盘还是不要碰比较好。要是我输，你知道他们的操作。香根，这岂不就意味着我们可以提前抛售，收割他们？没错。怎么样，阿哥，有没有兴趣合作，一起狙击一下这些犯罪？有意思。那好，合作一块。合作一块。哎，夏夏，你怎么来了？南宫秘书，你这脖子是怎么？小鱼儿，完了完了，这要是被小妖看见，他会杀了我。谁看的？香香，你听我解释，我到底是谁啊？谁打的你啊？这脖子都红了，吻痕都看不出来。香香还真是天真啊！没人打我，我这是午休不小心落枕了，找人刮了个痧。真的？真的？不信你问江晨。小鱼儿居然会主动打人，有意思。真的。南宫秘书，我帮他刮了伤，他还请我吃草。江晨，原来如此啊！谢谢你啊，江晨，还好有你照顾小鱼，那我就放心多了。林总，你放心吧，我一定会帮你照顾好南宫秘书。没什么事的话，我就先带小鱼下班。确实，天色已经不早了，早点出发。明天还有一场。死嘉诚，谁跟你有一场恶战？我说的是明天股市有一场恶战。啊，我以为你说的是你们两个在说什么谜语啊？没什么，小小，我们先回家吧。小鱼，江城他没有欺负你？没有没有，他没有欺负我。我们快点回家吧。好。这南宫小鱼不会真喜欢上我了。江少，股价已经开始上涨了，我们什么时候出手？不急，有些大资本还没入局。这股价涨得好慢。那我给他们添包袱。天泉芯片股票买入五亿。五亿、啊？你这是打算先抬高股价，放出手中的股票，高位套牢的吗？不错。你本人入局，安子，我天泉芯片，这天泉股价涨到五十了，我去！青鱼啊，消息没错，天泉股价狂涨，趁着现在股价还不高，咱们赶紧的把剩下的三亿资金全部投进去，搞咱们天泉芯片。爸、啊，我们已经投进去三亿了，剩下的三亿是叶氏集团的流动资金。要不还是考虑了？还考虑什么呀？现在股价已经涨到六十块了，再不买，连汤都没得喝了。哎，让我。天泉芯片股票买入三亿。江城，股价已经上涨到八十块了，我们什么时候出手？等九十块。那陈涛把手的信息在了。咱们对外放出消息说，会在一百块的时候出手。但据我所知。他们在95块时会统一抛手，把所有入局的人都。没想到这个便宜被我们占了。是少抛手。天泉芯片股票卖出。爸，股价下跌了，要不我们出手吧？不行，我相信他，不好的，股价一买统一抛手。现在肯定是一个小波子，六十块了吧？有吗？啊！完了，完了，咱们的资金都投进去了，这这就完了。韩立，还有其他办法？韩立有什么办法？江城在的时候，他们将是韩立拉我这么一把，可现在。
。爸，我去找江城借钱。这，他会同意吗？会的。太好了，成功了。啊，这就结束了？我们赚了很多钱吗？我们这次狙击他们，投入不过数十亿，收入不下百亿，那么厉害呀、啊！这还得多亏了江少了。那我给你涨工资了。南宫秘书，但是你给我创造的价值不值得让我为你涨工资吧？来，我就是表彰。晚上我请你吃饭。吃饭？好啊。那吃完饭，我们再顺便逛街。怎么样？那。是男女朋友干的事，谁要跟你逛街、吃饭、看电影？我怎么感觉他们不太对劲啊？江城，上司跟秘书吃饭碰碰，好像确实不太好。嗯，是错。我刚才开玩笑的，我嫌你追我女那我们来了。嗯还说和我般配，男人果然都是花心大萝卜。哼！哎哎，小鱼，这个江少，我跟小鱼还有事，呃，改天再去。小鱼，这林若潇的小女朋友，喜喜欢你。江城，你没跟林若潇住在一起，那和你有关系？我还有机会。江城，你还在生我的气吗？我犯不上跟你生气，有事就说，没事就走。江城，我来找你确实有事，我想跟你借点钱。哼，叶小姐，你堂堂叶氏集团，找我江城借钱。以前都拿去养着干净。江城，你怎么能这么想我呢？我是因为公司出事了，流动资金被套牢了，实在没办法才找你借钱的。套牢？你是把公司的钱拿去炒股？是，江城，我也不多要，我就借三个亿。三个亿可不是什么小钱，我骗什么钱？江城。你以前不是这样的，以前我说要百亿，你说给就给，现在不过是要你三个亿，还是借你的，你这都不肯啊！叶小姐，你也说了那是以前，而且我要生你，我的钱不是给叶经理，也是给我女朋现在不过是要你三个亿，还是借你的，你这都不肯啊！叶小姐，你也说了那是以前，而且我要生你，我的钱不是给叶经理，也是给我女朋江城。你不是说我们还可以继续吗？什么时候说？他果然还没原谅我。江城，我知道你恨我，你恨我大闹婚礼，恨我心里还有凌晨。我向你道歉。道歉就不用了，我也不需要，钱我也不会借。你可以走。江城，你还是不肯原谅我吗？我知道我对不起，我可以不偿。和我在一起三年，你都没有哭。我现在补偿你了。你不是喜欢我吗？我满足你。嗯江城，我是干净的，你来吧。
叶小姐，我想你是误会了，我江城也不是趁人之危之人。江城，而且我对你的身体也不感兴趣，想借钱可以，穿好你的衣服，我们正常讲。江城，你真的愿意借钱给我？借钱可以，借了谁的？你确定不要利息，用叶氏集团的光伏产业抵押就行。嗯，抵押期间内，光伏产业的所有收益归我所有。光伏产业是叶氏集团最垃圾的产业，一直在亏钱，不能盈利。什么？不能接受这个？江晨，你果然还是个爱人，这是在变相帮我吗？哦，不是，我接受这个条件。钱是叶氏集团的光伏产业。在三个月后，意外突破了一小串利息，成本降低了百分之九十，一举成为叶氏的支柱产业。这个不亏。江城，谢谢你。不用谢，各取所需吧。江城肯定还爱着我，那我后面跟你对接合作的事。不用，找我的秘书南宫小鱼就行。女秘书？江城，你怎么能用女秘书呢？我怎么不能用女秘书？你以前跟我在一起的时候用的都是男秘书。叶小姐，我们已经分手了，你是不是管的有点太宽了？你要是没什么事的话，可以走了。你还想问我林晨的事？不是啊。代言我是不可能给他的，但是我最近投资了一档汽车综艺，要提速拍档，我可以给他塞进去，省得他整天招人。江总，您胆有大量，就给我个代言吧。哎，江总，江总，江，他是不想让林晨继续纠缠我吗？江晨，我会和林晨保持距离的。嗯，我和林晨没有什么关系。这是你的事。回去。好，那你好好休息，我先出去了。这女人姓什么？啊！他妈要迟到了，打卡失败。我说南宫秘书，你都第几次迟到了？我要扣你工资了。老板，可以不要扣工资。可以，但是你要再请我吃点早餐。糖？什么糖啊？好像对的还不错，不行，我不能被白笑笑，不行，你还是扣我钱吧。那扣钱吧。你真扣啊！本来坐公交车背脊就很小，被人欺负。林总，林若潇她上班不送你吧？潇潇不太顺路，不太好。林若潇对自己小女友这么差。那就别怪我挖墙脚了。作为我江城的秘书，那我出门在外也不能。我给你买两包。买车。这样，给你买个包。这不太好。没什么不太好的，你都说了喜欢我，我也觉得咱们挺般配的，就当做送给未来女朋友。未来女朋友？怎么？你现在就？谁想做你女朋友了？什么？林叔。走了。先生好。不是说去买车吗？怎么到这儿了？车肯定是要买，在这之前先给你买点咖啡。给你买点。我没有钱。没事，今天全场消费。真的？你作为我未来的女朋友，这是你应有的。我还没答应你。你不是说了喜欢我吗？那我答应你就行。
。你不是说了喜欢我吗？那我不答应不就行？江小，江城的钱不赚白不赚，我也是坟场不行，你别怪我。那我就不客气了，我要这个。就这。怎么了？是太贵了。我的意思是。你有那么多的鞋子、衣服需要搭配，一捆包子不够。把你们店所有新到的款式，每一个颜色都给我你们，全都包起。好了，教授。这笔给叶青雨花钱，开心多了。小月，我去把这些东西放下，你自己看。啊，我自己一个人去啊。来。我的专属卡，看上没有？别刷卡就行。我有。平浩，照顾一下我女朋友。谢谢。哇，这车好酷啊！又要这辆了。就不管吧。好，谢谢。谢谢。你看这辆红色法拉利，是不是跟我很配？让我急速拍档，绝对抢眼。叶青雨，叶青雨，你认识我？宝贝，当然想跟你对戏啦。嗯、<笑>晚上认识。哎，青雨。要不就这辆吧。凌晨，就让这辆车结束我们之间的关系吧。好，这辆车多少钱？我要了。线上和张晨合作，线下还和小白领勾勾搭，真不要脸。哎，你什么意思呀？你是觉得我女朋友没钱给我买车是吗？先生，这辆车已经有人。这辆车我要了，你去看别的吧。美女，这辆车少说三百万，你买得起吗？你怎么知道我买得起？哎，我看你长得挺漂亮的，这浑身上下也没有两斤大了，就还买豪车，说错话差不多吧。混蛋，你怎么说话都难。哎，这位小姐，既然凌晨看上了这辆车，要不你换？他想要就给他呀，你把他当什么？这辆车我要定，来姐姐，你怎么会有江城的卡？当然是我给他的。这辆车我要了，刷卡。好的，江少。江城，你真把卡给他了？怎么了？有什么问题？这张卡你以前只给我用过，你怎么可以把它给其他女人？哎，你也说了，这以前啊是以前，现在是现在，你们都分手了，你管那么宽干嘛？嗯，小鱼儿说的对，我的卡，我想给谁就给谁。小鱼，你是江城的秘书，南宫小鱼，没错，心不更名，做不改姓，就是个小姐。江城，你为什么要把卡给一个秘书？他凭什么？就凭我喜欢他，就凭我现在有准备。什么？江城是认真的？<笑>哎，江总，你前段时间不是刚跟林若潇林总高调表白吗？啊，怎么转头还勾搭自己的小秘书啊？喂，你把嘴巴放干净点。怎么，被我说中了？咱们的江总还真是有事秘书干，没事干秘书。我、啊，你再敢瞒着我，就别上什么急速拍档了，等着被封杀了。江城好像真的会封杀我。江城，林彻也没说错什么呀，难不成你想脚踏两条船？以前怎么没发现你那么花心呢、啊？以前我在一棵树上吊死的时候，也没见你说过我两句好话呀。林若潇和我的事情，你管不着。总之
。小鱼儿是我未来的女朋友，你们谁欺负了，我就欺负谁。这男人好像有点事。那你也不能打人啊！我不能打你，我不能得罪金主爸爸。能打，江总，打得对，打得好。哎哎哎，江总，呃，刚才是我说话不好听，我给您道歉啊，道歉，道歉。江城，你能不能不要以势压人？我不喜欢。我不需要你喜欢。你就真的一点都不在乎我的感受了吗？我需要在乎，我在乎我自己的女朋友就够了，小燕。你要是觉得不解气的话，我直接给他封杀。哎哎，别别别别别，咱有话好好说，别别封杀我呀！哎哎，别别别别别，咱有话好好说，别别封杀我呀！哦哦，哎哎哎，南宫小姐是吧？哎，南宫小姐，哎，刚才是我嘴欠，我自己我自己擅自捡。哦哦哦，哎哎，南宫小姐，哎你。解气了吗？啊啊，嗯嗯，还可以。哎呀，哎，江总，哎，您看，您女朋友都消气了啊，您就别跟我计较了啊。哼，云晨，我以前怎么从来没发现你这么？江晨，你是这么恨林晨吗？非要这么羞辱他？哎，羞辱谈不上，我只是很好奇，这么个贱人，你叶青云喜欢他什么？江晨，你还在嫉妒林晨吗？江总，是我错了，我不该跟您抢女人。这样，呃，您不是喜欢叶青雨吗？我把她送给您，成了吧？啊啊，您就别跟我计较，好吧？你说什么？送她？你说什么？送她？林晨，你把我当什么了？货物吗？青雨，你不是说你喜欢我吗？那你就应该为我做贡献啊，把自己献给江总，让江总原谅我的冒失，是不是？林<笑>林晨，你怎么这样？我为你付出这么多，你就这么对我？不是，我逼你了吗？啊，这些不都是你自愿的吗？行行行行了，总之现在你是江总的人了。林<笑>晨，你怎么这样？闭嘴！哎，江总，哎，您满意吗？啊，<笑>精彩。演的不错，江总喜欢看就好啊,啊。哎，江总，您放心啊，那个节目我上去之后绝对会好好表演的。嗯，<笑>不过我什么时候说过要让你上节目的？不、啊、是，江总，您这话什么意思呀？啊，我欠也到了，哎、啊，叶晴雨我也还给你了，你不能就这么取消合约把我给封杀了呀？我女朋友说你太欠了。嗯。是很贱，那像他这样的人啊，如果做大明星，应该会大卖很多小朋友。我也不想，要不直接封杀好了，以免耽误未成年。你们别逼我！林晨，你干什么？你放开他！林晨，你别做傻事。是你们逼我的。说明我只是想当明星，我有什么错啊？小鱼儿，别怕，雷晨，你想上节目，想要代言是不是？我都答应你。我不信，刚刚就在耍我。我现在拿手机打电话给你安排，想上什么节目，要什么代言，我都答应你。真的？真的？上极速拍档是不是？大牌代言，我还能给你钱？让你说，哎，放开我，放开我！刚刚吓死我！没事了，没事了，把他送去警察局。江生，江生，我错了，你别抓我，别抓我！青雨，青雨，你帮我说句话呀，我不能坐牢。林晨，你刚刚是在犯罪，我帮不了你。叶青雨，你不是最爱我了吗？我刚才只是一时糊涂，你你不能见死不救我，叶青雨。我以为曾经爱的人是你，但是我错了，我爱的只是我幻想中的白月光，而不是现实生活中的你。江晨，林晨罪有应得。我不会替他求情。叶青雨，江城，等我出来，我弄死你们！大家放手，放开我！你没事吧？我没事
。江晨，谢谢你，那个凌晨太可恶了，今天让警察叔叔好好教育他。我还是带你去医院检查一下吧。<笑>江城，我有话跟你说。有。我们复合吧。江城，是我错了，我跟你道歉。以前是我不顾你的感受，我跟你道歉。我们复合好吗？我拒绝。为什么？你明明还爱着我，你为什么要这样？你骗我，你又想是你女朋友，还把长相厮守送给他，现在又故作他是你女朋友追他，你到底要干什么？你这样做就是为了让我生气，让我吃醋。你是不是太自作多情了？自作多情，你拒绝我现身，又让我把叶氏集团最亏钱的产业给你抵押借钱，你明明还关心我，爱着我。交易而已，只谈钱不谈。张晨，你为什么这样？你在微信上明明跟我说我们还可以继续的，当然想跟你继续啦，开心。我不是已经帮你分了吗？这下完了。这是我发的。不是，你是谁？不行，张晨不能和叶青云。是我发的。啊。江晨，在这段时间里，无论我做什么，都觉得缺了点什么。在我的生活里，到处都是你的影子，我不能没有你。那和我有什么关系？江晨，你不能离开我，我可以离开你啊。你不在的日子，别提有多么开心了、啊。我不用给你准备一日三餐温茶热水，不用费尽心思帮你营造浪漫感、仪式感，不用帮你解决商务危机、公关危机，我也不用费尽心思冒着雨。做着费力不讨好的事，这就是你眼中的我吗？不用有心紧张，不用鞍前马后，不用小心翼翼，不用卑躬屈膝，这种逍遥日子才是人过的。那种努力却得不到回应的舔狗生活，你还是让别人体谅。江城，是我错了，我跟你道歉。以前是我不顾你的感受，我跟你道歉，我们复合好吗？江城，我知道是你发的。你要是还爱着我，你就大胆说出来，不要让他撒谎。叶小姐，这消息确实是我发的。我作为江城的现任女友，我拿我男朋友的手机回信息过问吗？还故意抓了我。先给你一点希望，再让你绝望，省得你以后还来纠缠江城。是。江城，你也是这么想的。你们合起伙来，一起戏弄我。叶小姐。我无意戏弄。如果你觉得困扰的话，我向你道歉。但是我要重申一下，我们已经结束了，不会再过。我们走吧。江晨，江晨，江晨，你个混蛋！江少，手续已经办好了，你现在就可以提车上路。嗯。喏、no, ，你先撤。江晨，我不是故意用你微信的。没事，你是我的现任女友，用我微信理所应当。你认真的？我和叶青雨已经结束了，和林若潇也只是逢场作戏罢了。小月，我真的挺喜欢你，你才是我的重要女友。要不要告诉江晨我和潇潇的关系？行了，有什么话一会儿再说。试试你新车，走。哦、哎。小燕，你开副驾驶车门干嘛？难不成要我给你开车？啊？我来开呀、啊！给你买的车你不开谁开？你不会没有驾照吧？怎么可能？我科目一可是三次就过了呢。大小姐，科目一三次才过，要不我开吗？我可是老司机。小帅哥，姐姐带你去兜风。哎，这车怎么不会动啊？嗯。那个是刹车、哦，不好意思，操作失误。你到底行吗？当然行。你慢点开。潇潇以前从来没有让我这么飙过车，真的是太爽。你慢点。慢，我还觉得不够快，还要更快。
小心，前面有张金平。嗯小雪，嘉诚在公司吗？我给他打电话，一直都没打。江总一大早就和南宫小姐出门了，现在还没回来，明天您找他有事。今天那么晚，拿小鱼儿电话也不接，该死的嘉诚，他不会欺负小鱼儿吧？我得去找他们。青雨，你是不是胃不舒服？啊？我给你熬了养胃小米粥，我让王妈带给你，你记得吃。秋雨，虽然你不想见我，但是今天是你生日，我给你放了烟花，你抬头看看，全城都能看到。青雨，我快登顶珠峰了，听说在那儿许愿的话，上天会听到。我要许愿，我们生生世世不分离。青雨，我说服我爸妈了，我们下个月就结婚。江城。我后悔了，你回来好不好？刘晓，林若笑，你找我干嘛？叶青云，江城失踪了。什么？你说江城失踪了，这怎么回事？他一大早就带着小月去了，不在公司更不在家。我现在根本联系不上。小鱼儿，你说的是他的秘书？对，我现在怀疑他带着小月跑房上。开房？对了，你跟江城之前都在哪个酒店啊？赶紧带我过去，可不能让他欺负了小鱼儿。我我和江城没开过房。什么？你不是他前女友吗？哎，先别说这个，我下午在 4S 店看他们买车了，车上有定位的，店员应该知道，我打电话去问问。好，你赶紧问问，他们去哪了？定位显示在无名路上，一直没变。什么？他们该不会出事了吧？我们赶紧去找他们。小鱼儿，小鱼儿。小鱼儿，小鱼儿，吓死我了！我先出来。怎么了？我我脚好像崴了。我跟你说了要开慢点，这还好人没事，只是脚崴了，你就谢天谢地吧。我哪里会知道有人开逆行？哦，好了，没事，人没事就。<咳>车也坏了，手机也没有信号，附近找个地方住吧。啊，不然喂蚊子。走吧。我，我走不了。小鱼，嘉诚，怎么没人？安全气囊都没有查出来，他们应该就在附近。我们赶紧去看看，希望江城没事。他最好没事，不然我跟他们来。走。你好，江城，你先帮我放下。老板，麻烦开两瓶。妹呀，不好意思，两位，我们这儿就剩一间房。啊？一间房。哎，老板，你看有没有其他
国庆放假期，来的小情侣太多了，我们这儿都爆满了，真的自信自己了。反正你们是男女朋友，注意减法，也没什么。呃，我们张成，最后一集，看你女朋友都介意。哪哪哪，我们这儿隔音比较一般，不过今天雷雨天，你们也不用怕，动静太大，被人投诉。我后悔。怎么突然下起这么大雨？也不知道他们跑哪去了。别担心，刚刚来的路上，那些人还说见到江城，他应该没什么危险。谁担心江城啊？我是担心我的小鱼儿。哎，李若潇，江城才是你男朋友，你居然一点也不关心他。你跟南宫小鱼到底是什么关系？这可不用你管，在我心里，小鱼儿就是比江城重要一万倍。你那么关心南宫小鱼？还不知道他在挖你墙脚吧？你什么意思啊？江城可和我说了，南宫小鱼才是他女友。不是，江城他什么意思啊？看来啊，有些人比我还惨喽，被闺蜜挖墙脚。什么呀？我是被江城挖了墙脚。小鱼儿，你可不能被江城骗了，男人没一个。啊？你什么意思啊？懒得跟你说。你好，帮我开间房。也给我开一间，两位不好意思，我们这儿就剩一间大床房了。什么？那就开一间。怎么了？大家都是女的，你还不好意思？嗯，没事没事，那就开一间吧。八八六，就在八八八旁边。小文，有点吵，马上。好嘛。啊！小鱼，我怎么好像听到了小鱼的声音啊？我怎么没听到？你听错了吧？赶紧进来，我要洗澡。洗澡？不然呢？浑身都湿透了，难道不洗澡？小鱼儿，我是不会背叛你的。死家婶，你不是不疼了吗？不疼。长痛不如短痛，来，去。好像真的不疼。江晨，你真厉害。那你也不看看我是谁？然后，你是打算今晚怎么做？谁呀、啊？你、啊？ What you doing to me, baby? I'm really feeling. 谁呀、啊？啊？ What you doing to me, baby? I'm really feeling just like. You got me twisted like that. Now I'm smoking on your vibe. Got me straight hitting the floor. 我和叶青雨已经结束了，和林若潇也只是逢场作戏罢了。小鱼儿，我真的挺喜欢你的，你才是我的正牌女。江晨，你是真的喜欢我吗？喜欢。对不起，潇潇，我想还是更喜欢男人。这么晚了，也不知道小月儿在干嘛呢。怎么有声音啊？
干什么？来来来，快来，靠上去。像，我怎么好像听见有人在喧嚣？有吗？要不我去看看。有人在喧嚣。有像，你别听别人做的。哎，就允许他们做，还不让别人听吗？有什么好听的？我去睡觉。看不到隔壁那女生，她怎么受得了呢？你管那么多干什么呀？睡觉。哎。吵死了，还让不让人睡了？不行，你必须跟我去理论。不要，你自己去。不行，叶青雨，你必须陪我过去。走。不是、哎，走吧。走啊，可可。哎、香橙，我甩来扫黄吧。说什么呢？我是合法枪，要不我还是去看看吧。要不我还是去看看吧。香橙。你叫什么？哦，月。江城，你把小玉怎么了？江城，刚刚就是你们在……好，既然你们已经进来，那我正式宣布了。南无土鱼，我在等你。啊！啊